నమస్తే నేను దీక్ష ఇక డీటెయిల్స్ చూద్దాం బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు జాటోతు హుసేన్ నాయక్ బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు యాప సీతయ్యల ఆధ్వర్యంలో పలు పార్టీ కార్యకర్తలు బీజేపీ పార్టీలోనికి చేరారు మహబూబాబాద్ జిల్లా కొత్తగూడ మండల కేంద్రంలోని ఓటాయి రేణ తాండాకు చెందిన కాంగ్రెస్ నాయకుడు భూక్యా సురేష్ వెలుబల్లికి చెందిన కాంగ్రెస్ నాయకులు కల్తీ రమణయ్య దాట్ల సత్యనారాయణ రౌతూగూడెం తండాకు చెందిన టీడీపీ నాయకుడు బోనాథ్ శ్రీనివాస్ బీజేపీ పార్టీలోనికి చేరారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ మండల అధ్యక్షుడు మునీందర్ బీజేపీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి బోడ నవీన్ నాయక్ బీజేపీ ప్రధాన కార్యదర్శి యాదగిరి మురళి ఉప సర్పంచ్ ఈసం నరేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నాగార్జున సాగర్కు వరద ఉధృతి పెరుగుతుండటంతో పది క్రస్ట్ గేట్లను ఎత్తివేశారు ఇన్ఫ్లో ఒక లక్ష తొంభై వేల ఒకటి క్యూసెక్లు కాగా అవుట్ఫ్లో ఒక లక్ష తొంభై ఎనిమిది వేల మూడు వందల ఒకటి క్యూసెక్లుగా ఉంది పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం ఐదు వందల తొంభై అడుగులు కాగా ప్రస్తుత నీటి మట్టం ఐదు వందల ఎనభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది సున్నా అడుగులుగా ఉంది పూర్తిస్థాయి నీటి సామర్థ్యం మూడు వందల పన్నెండు టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం మూడు వందల పదకొండు పాయింట్ ఏడు నాలుగు టీఎంసీలుగా ఉంది నిర్మల్ జిల్లా భైంసా గుజరిగల్లి శిశు మందిర్ ప్రధానాచార్యులు శ్రీరాముల గంగాధర్ గారికి భైంసాలోని నరసింహ కళ్యాణ మండపంలో సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు శ్రీ సరస్వతి విద్యాపీఠం ఆధ్వర్యంలో నడపబడుతున్న శ్రీ సరస్వతి శిశు మందిరాలలో సేవలందించే ఆచార్యులకి ప్రతి ఏడాది అందించే పురస్కారాలలో శ్రీ సరస్వతి విద్యాపీఠం కరస్పాండెంట్ కుందూరు విద్వాన్ రెడ్డి సతీమణి పేరు మీదుగా కుందూర్ యశోదమ్మ ఉత్తమ ఆచార్య పురస్కారంతో పాటు పదివేల రూపాయల ప్రశంసా పత్రాన్ని శ్రీ సరస్వతి విద్యాపీఠ కరస్ స్పాండెంట్ కుందూరు విద్వాన్ రెడ్డి ప్రదానం చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ శిశు మందిర్లో సేవ చేసే ఆచార్యులు వారి విలువైన జీవితాన్ని తక్కువ జీతంతో సమాజానికి సేవ చేస్తున్నారని అంకిత భావంతో పనిచేసి పాఠశాలను ముందుండి నడిపించే ప్రధానాచార్యులకు ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుందని తెలియచేశారు చిన్న పాఠశాలగా ఉన్న గుజరిగల్లి పాఠశాల ప్రస్తుతం భైంసాలో పెద్ద పాఠశాలగా ఎదగడానికి గంగాధర్ గారి సేవకి గుర్తింపుగా ఈ అవార్డుకి ఎంపిక చేయడం జరిగిందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో నిర్మల్ జిల్లా డిఇఓ ప్రణీత జడ్పీ వైస్ చైర్మన్ సాగరబాయ్ రాజన్న ఎంఈఓ సుభాష్ డాక్టర్ దామోదర్ రెడ్డిలతో పాటు వివిధ పాఠశాలల ప్రధానాచార్యులు ఆచార్యులు మాతాజీలు పోషకులు శిశు మందిర్ హితేషులు పాల్గొన్నారు అలాగే ముఖ్యంగా ఈ సన్మాన కార్యక్రమం ముందే గంగాధర్ గారు చాలా అభివృద్ధిలో వస్తుంది ఎందుకంటే పునాదిగా ఉన్నటువంటి శిశు మందిరాలకే మన ప్రాంతంలో పునాదిగా ఈ జిల్లాలో మొదటి పాఠశాలగా పోవాలని చెప్పినటువంటి నిర్మల్ జిల్లాకు చెప్పినటువంటి నిర్మల్ జిల్లా భైంసాలో శ్రీ సరస్వతి గౌడ సంఘం ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ చిత్రపటాలకు పాలాభిషేకం చేశారు ఎక్సైజ్ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ నీర పాలసీని ప్రవేశపెట్టిన శుభ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు గౌడ కులస్తుల అభ్యున్నతికి పాటుపడే విషయంలో తొలిమెట్టుగా ఈ పాలసీ ఉపయోగపడుతుందని వారి జీవితాలకు దారి చూపిన ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ చరిత్రలో నిలిచిపోతారని ఈ సందర్భంగా తెలియచేశారు కానీ నీరును పంపిణీ చేయాలంటే గ్రామంలో చెట్లు పెంచాలని ఈ చెట్లు పెంచాలని అంటే ప్రతి గ్రామానికి రెండు ఎకరాల భూమి ఇవ్వాలని తద్వారా చెట్లు పెంచుకునే అవకాశం కల్పించాలని దాని కొరకు భూమిని కేటాయించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్లు వివిధ మండలాల అధ్యక్షులు కనకాగౌడ్ మోహన్ గౌడ్ రమేష్ గౌడ్ నారాగౌడ్ కృష్ణగౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వం ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వం భైంసాలో గౌడ సంఘం మన సరస్వతి గౌడ సంఘం భవనంలో ఈరోజు మన కేసీఆర్ గారు గౌడ కులస్తులకు మరి నీరా ఏదైతే ఉంటుందో నీరా చెట్లకు వెళ్లే నీరాను కూడా ఇలా దుకాణం పెట్టి దాంట్లో సీసలలో నింపి అమ్మటానికి 
ఒక కొత్త పథకము ఈరోజే మా ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస గౌడ్ గారు ప్రారంభించడం జరిగింది దానికోసం మా మా గౌడ కులస్తులకు కూడా అందరికి కూడా చాలా మేలు జరుగుతుంది దాని విషయమే ఈరోజు మేము వైసాలో మా గౌడ సంఘం ఆధ్వర్యంలో మా నారాయణ గౌడ్ గారి అధ్యక్షతన మరి అట్లాగే కుబీర్ కనకా గౌడ్ గారు అందుకోసం మా చెట్లు పెరుగుతున్నాయి ఇవి కూడా ఇలా చెట్లు పెరగాలంటే ఇద్దరు చెట్లు దీనిలో ఒక రెండు సంవత్సరాల వరకు కంపల్సరీ పోయబడుతుంది దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు మా బాధను గమనించి ఈ ఇది ఒక ఈ పద్ధతి ఒకటి పెడితే రాబోయే కాలంలో మా గౌడ కులస్తులకు మా కుటుంబాలకు చాలా బాగా జరుగుతుంది పరకాల ఎమ్మెల్యే చల్లా ధర్మారెడ్డికి జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ అవార్డు వచ్చిన సందర్భంగా నడికుడ మండల కేంద్రంలో తెరాస ప్రధాన కార్యదర్శి దూరిశెట్టి చంద్రమౌళి ఆధ్వర్యంలో బాణసంచాలకు పేల్చి స్వీట్లు పంచిపెట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ జడ్పీటీసీ పాడి కల్పనాదేవి ఎంపీటీసీ అప్పం చేరాలు టిఆర్ఎస్వి వరంగల్ జిల్లా కోఆర్డినేటర్ పోచంపల్లి రఘుపతి రైతు సమితి మండల కన్వీనర్ నారగాని ఐలయ్య మల్లారెడ్డి తెరాస నాయకులు సతీష్ రావు కిషన్ తెరాస యూత్ అధ్యక్షుడు తెరాస యూత్ ఉపాధ్యక్షుడు గూడికందుల శివ టిఆర్ఎస్వి నడికూడ అధ్యక్షుడు దూరిశెట్టి రేవంత్ విజయ్ కుమార్ ఎస్ఈసెల్ మండల కార్యదర్శి రామంచ రాజేందర్ తదితర తెరాస నాయకులు తెరాస అనుబంధ సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు వరంగల్ రూరల్ జిల్లా నడికూడ మండల వరికోల్ గ్రామంలో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలు నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా ముఖ్య అతిథిగా నడికూడ వైస్ ఎంపీపీ చందా కుమారస్వామి గ్రామ సర్పంచ్ నిర్మల సమ్మిరెడ్డి హాజరయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో చాకలి ఐలమ్మకు పూలమాలలు వేశారు టీఆర్ఎస్వి వరంగల్ జిల్లా కోఆర్డినేటర్ పోచంపల్లి రఘుపతి రజక సంఘం నాయకుడు ఓరుగంటి శంకర్ రాము సాంబయ్య కుమార్ తెరాస నాయకులు డేగరాజు పోసాల రమేష్ అశోక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు సాకలి ఐలమ్మ జయంతి జరుపుకోవడం చాలా అంటే మనకు స్వాతంత్రం కోసం పోరాడేటువంటి నాయకులను అమరులు మన ఊర్ల కోసం దేశం కోసం రాష్ట్రం కోసం ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి వాళ్ళని మనం తలుసుకోవడం వాళ్ళ జయంతి వర్ధన జరుపుకోవడం వాళ్ళ గురించి మనం చెప్పుకోవడం మనం ముందు తరాలకు తెలియజేయడం అంటే అలా మనం ఎలా చేసినామని చెప్పడం ఇటువంటి జరిగినప్పుడు ఇంక ఇట్లా తయారు కావడానికి చాలా ఆసక్తికరం ఉంటుంది ఈ చాకలైలమ్మ జయంతి జరుపుకోవడం నాకైతే చాలా సంతోషకరమైన విషయం మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినటువంటి నాయకులకు ఒకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మన గౌరవ సర్పంచి సాధు నిర్మల సమ్మిరెడ్డి గారు ఉప సర్పంచి బత్తుల సుమలత ద్రౌపది గారు వార్డు మెంబర్స్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు గ్రామ పెద్దలు చాకలి కుల పెద్ద మనుషులు ఊరు గ్రామ పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నా ఉదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖని బ్రిడ్జి నుండి నదిలోకి దూకి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న సంఘటనలు అధికం కావడంతో రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్ వి సత్యనారాయణ ఆదేశాల మేరకు పోలీసులు బ్రిడ్జి వద్ద ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు రామగుండం లా అండ్ ఆర్డర్ అడిషనల్ డీసీపీ రవికుమార్ ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు బ్రిడ్జి వద్ద ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు అడిషనల్ డీసీపీ రవికుమార్ మాట్లాడుతూ గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో రక్షణ చర్యలు చేపట్టినట్లు పోలీస్ అవుట్ పోస్ట్ ఏర్పాటు చేశామని ఏవైనా కుటుంబ సమస్యలు ఉంటే పోలీస్ స్టేషన్లో పరిష్కరించుకోవాలని ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏసీపీ ఉమేందర్ టూ టౌన్ సీఐ వెంకటేశ్వర్లు వన్ టౌన్ సీఐ రమేష్ పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఒక ఐదుగురికి కాపాడుకోవడం జరిగింది ఒక నలుగురు చనిపోయారు చాలా రిస్క్తో కూడుకున్న విషయం అయిపోయింది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు గోదావరి గోదావరి మీద ఇటువంటి సంఘటనలు జరగడం అనేది దురదృష్టకరం దాన్ని అందరూ యూనిటీగా దాన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ముఖ్యంగా మరి ఒక అవుట్ పోస్ట్ ఒక ముఖ్యమైన విధులు ఏంది అంటే మరి ఇక్కడ పెట్రోలింగ్ పెట్టడం జరగడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మరి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఈ పెట్రోలింగ్ నడుస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఈ నీళ్ళలో కూడా ఒక పెట్రోలింగ్ ఒక చిన్న బోట్తో కూడా చే చేయించాలని చెప్పేసి జనాలు కోరటం జరిగింది ఇక్కడ దాని మీద కూడా ఏసీపీ గారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు చైన్ లింక్ విషయాన్ని కూడా దాన్ని కూడా ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది కంపల్సరీ ఒక షార్ట్ టైంలోనే ఇవన్నీ చేయడానికి సిబ్బంది అంతా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ అన్ని ఒక అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల సహకారం కూడా ఇక్కడ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా ఈ అవుట్ పోస్ట్ అనేది ఇప్పుడు మరి సిబ్బంది ఇప్పుడు నలుగురితో ప్రారంభించడం జరిగింది 
సినిమాలో వడ్డెర ఓబన్న పాత్రలో నటిస్తున్న వ్యక్తిగా తమిళ నటుడు విజయ్ సేతుపతిను ప్రకటించి ఇప్పుడు పాండ్యరాజుగా చూపించిన వడ్డెర ఓబన్న పాత్రను తొలగించినట్లుగా సమాచారం ఇచ్చిన చిత్ర యూనిట్ వెంటనే వడ్డే ఓబన్న పాత్రపై స్పష్టత కలిగిన ప్రకటన చేయాలని కోరారు లేని పక్షంలో వడ్డెర కులస్తుల నుండి సైరా సినిమా యూనిట్ తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు ఈ సందర్భంగా ఫిలిం ఛాంబర్ జనరల్ సెక్రటరీ సెన్సార్ బోర్డ్ అడ్వకేట్ గుంజి సంతోష్ కుమార్ వడ్డేరాజ్ గోగుల స్వామి ఆధ్వర్యంలో వినతి పత్రాలను సమర్పించారు అనంతపురం జిల్లా పుట్టపర్తి నియోజకవర్గం కొత్త చెరువుకు చెందిన వడ్డెర యువత వీరికి మద్దతు పలికారు వడ్డేరా యోధుడు వడ్డే యోధుడైన మన వడ్డే ఓబన్న గారి చరిత్రని వక్రీకరించి ఈ సినిమా ఈ సినిమా ఏదైతే ఉందో సైరా సినిమా ఆ సైరా సినిమాలో మన చరిత్రని వక్రీకరించడం జరుగుతుంది మనం ఎటువంటి సినిమాకి వ్యతిరేకం కాదు కాకపోతే ఈరోజు ఏంటంటే స్వామి చరిత్ర అనే దాంట్లో మన వడ్డేరాకి చాలా తక్కువ స్థానం ఉంది అలాంటి చరిత్రలో ఈరోజు మన ఉన్న స్థానాన్ని కూడా కనుమరుగు చేసేందుకు ఈ సైరా చిత్రం మనని ఒక వేదికగా ఉంచుకుంది సైరా చిత్రంలో మనకి జరుగుతున్న అన్యాయం ఏంటంటే మన పోరాట యోధుడు మన ఓబన్న వడ్డెర ఓబన్న సైరా సినిమాలో మన నరసింహారెడ్డి గారు సైరా సినిమాకి ఒక ఐకాన్ అయితే అందులో ఒక ముఖ్య పాత్ర పోషించాడు అతనికి మన వడ్డెర ఓబన్న వచ్చేసి అతని గుండెకాయ లాంటి వాడు ఆ సినిమాలో మెయిన్ గుండెకాయ గుండెకాయని తొలగించి ఎవరో తమిళనాడు అతన్ని తీసుకొని వచ్చి ఆ తమిళనాడు తమిళనాడు సినిమా ఆడడం కోసం విజయ్ సేతుపతిని మన వడ్డె వడ్డెర ఓబన్న పాత్రలో క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ అన్యాయాన్ని నశించాలని చెప్పి కోరుతూ మేము ఈ అన్యాయాన్ని చిరంజీవి గారు మరియు వాళ్ళ ఫిలిం ఇతర ఫిలిం యూనిట్ దృష్టికి తీసుకొని రావాలని చెప్పి మన కౌన్సిల్కి వచ్చి ఫిలిం ఛాంబర్కి వచ్చి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ నైన్ టీవీ